Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal, eu sou a Camila Grando e hoje eu vou falar da calça mom, que é a calça da mamãe. Bom gente, no vídeo de hoje sobre a calça mom eu vou estar falando um pouco da história da calça, quatro fatores importantes que tu precisa prestar atenção antes de escolher a tua se tu tem dúvida, vou mostrar os jeitos preferidos que eu gosto de usar e também vou mostrar referências em outros tipos de corpos, outras modelagens, porque eu só tenho uma, né? Bom, esse termo calça mom, que é a calça da mamãe, já é algo que me incomoda um pouco porque parece que desqualifica um pouco a mulher no sentido de, assim, depois que a mulher virou mãe, ela tem que usar essa calça porque ela é mais larga e aí não vai mostrar o corpo ou porque ela teve filho e o corpo teve algumas mudanças, ela vai ter que escondê-lo então é algo que eu já não curto muito o nome, mas enfim eu gosto dessa modelagem, eu sou fã porque é uma modelagem super confortável e que tu pode usar em diversas ocasiões. São quatro fatores principais que tu tem que prestar atenção na hora de escolher a tua calça mão ou outra qualquer tipo de calça. Vamos ao primeiro, a cintura. A calça mão é uma peça que tem a cintura alta por si só, é, esse é o modelo da calça, porém tu pode escolher diferentes tipos de altura da cintura para aquilo que tu tá mais acostumado a usar. Se tu não tá acostumado a usar uma cintura tão alta, vai ficar desconfortável, vai se alinhar a barriguinha, Usa uma cintura média, média baixa, não baixa, nunca baixa, por favor. <risos> Acho difícil algum corpo que fique bom com uma cintura baixa, sério. Espero que essa moda passe, né? Enfim. O segundo ponto principal que tu tem que prestar atenção é a modelagem. A calça mom, por si só, ela tem uma modelagem ampla no quadril, ela é soltinha no quadril. Mas tu pode também, se tu tem um quadril, é, assim, um corpo pera, um quadril mais assim brasileiro, Tu pode muito bem usar uma calça que fique mais justinha no quadril para não evidenciar tanto, que não fique aquela, aquele tecido sobrando. Da mesma forma que na perna, ela pode descer mais reta e não descer afunilada. Porque o terceiro ponto que eu quero falar também é o comprimento. É, geralmente a calça mão é mais compridinha e tu dobra ela. Mas se tu não quer que a calça fique tão esportiva, se tu quer usar ela num ambiente mais formal, tu também pode comprar uma calça retinha e cortar ela embaixo, ou que ela termine realmente na canela um pouquinho mais curta, que ela já vai te alongar. Ou tu pode muito bem dobrar, mas tu sabe que a calça dobrada, ela vai ficar mais espojada, ela não vai ficar mais tão formal, e enfim. Por isso que eu amo moda, gente. Você, você, é você que manda. O quarto ponto principal para escolher uma calça mão ou outra calça é a lavagem. A calça mão, ela é por si só uma calça vintage, que antigamente era tipo leves, foi a calça mão, ela se popularizou entre os anos 80 e 90, então na época ela tinha uma modelagem é, super ampla e uma lavagem super azul, aquele azul da leves. Porém, hoje em dia tem tantas outras lavagens, é, tem mais ela destroyed, mais desbotada, bem como mais escura. Então, se tu quer ir para outros ambientes, um ambiente mais formal, se não quer que ela se destaque tanto no corpo, com lavagens mais escuras é mais bacana. Ou tu pode ir para um azul mais forte, não uma, não uma lavagem tão aberta, tão clara, né? Então é isso. Eu vou mostrar para vocês agora os meus jeitos favoritos de usar a calça mão. Eu tô aqui na Malásia há mais de um ano com guarda-roupa cápsula e eu vou estar mostrando pra vocês 10 looks, pelo menos, de jeitos que eu gosto de usar a calça mão e tem inúmeros em diversas ocasiões. E fique até o final, porque depois de eu mostrar os meus looks, eu vou estar mostrando pra vocês algumas referências que eu peguei na internet bem legais, também com outras dicas de looks que eu não tenho aqui e são propostas que também tu pode usar e abusar. Eu espero que vocês gostem. Vamos aos looks! O look 1, um, então, gente, essa é a minha calça mom, então, prazer, calça mom, ela é bem vintage, eu tô usando ela dobradinha, tô usando com uma flat, deixa o look mais casual, e com a minha camisa setinada com ombreira, deixa ele bem vintage esse look, além de casual, parece bem retrô. Já o look 2 eu chamo ele de sexy, eu tô usando com um sutiã, que eu uso como cropped, é, ele é de renda, tô usando com um blazer, e já dobrei a calça um pouco mais, assim, alonga mais as minhas pernas. É, 
e achei esse look assim super go out, dá pra sair pra balada, super usaria. O look 3 eu chamei de divertida, que eu tô usando com um vestido por baixo, assim, é um vestido, mas poderia ser muito bem uma blusa. Eu amo esse recorte, esse decote, tô usando com uma flat e não deixa o look tão sério, deixa o look super cool, dá pra sair pra passear, um look sábado à tarde. <risos> Já o look 4 é um look clássico, minha camisa branca. Tô usando com uma sandália de tiras, que ela é super confortável, um salto quadrado baixo. Mas aí eu coloquei a, ca a camisa por dentro, assim, pra dar esse truque, pra deixar ele mais fashionzinho. A calça dobrada também dá uma diferença e ficou super chique. Já o look 5 é um look mais básico, é quando eu tô com preguiça de pensar no que vestir, eu sempre coloco essa camisa preta, que já é mais larguinha, já cobre mais o corpo, é quando tu também não quer ficar mostrando muito corpo, mas tem a opção, claro, de amarrar, fazer aquele nozinho, dar um truque, mostrar a cintura, mostrar sempre a cintura também ajuda a alongar, não deixa essa calça pesar tanto, eu tô usando com a minha bota, confortável, e esse look tem a minha cara. Tu chegou até aqui, gente, por favor, deixe seu like. Por favor, deixe seu comentário E se você está gostando desse vídeo, por favor, continue assistindo e deixe seu like o look 6 é um look que eu definitivamente uso pra ir pra balada, pra sair, pra ir pra um barzinho. Essa blusa manga longa, ela tem um recorte tipo corset, que deixa super acinturada. E o detalhe é que eu desdobrei total a barra da calça pra cobrir a minha bota e ficar um look meio, assim, country. Eu achei que super combinou com a bota e com o look. Espero que vocês tenham gostado. Esse é um dos meus looks favoritos. É básico, mas dá um up na calça. Já o look 7 é um look navy, inspirado assim, bem marinheira. Essa é uma blusa com ombreiras, que já deixa o look mais fashionista. Eu amo combinar azul com vermelho, acho que fica lindo. E uma dica pra combinar cores, quando tu tem dificuldade, é sempre bom combinar as cores juntas. Então vermelho com vermelho, não tem erro. E esse look mudou totalmente a proposta da calça. Já o look 8 é um look jeans. Ah, o jeans eu acho que é um look dos mais fáceis de combinar, é colocar um tênis branco, uma blusinha branca. É legal sempre deixar esse recortezinho da barriga aparecendo pra dar uma alongada. E é um look super confortável, arregaçar a manga da jaqueta também é outro truque. O look 8 é um look bem boys, um look masculino. Na realidade, essa camisa é masculina, gente. Só entre nós eu paguei 10 reais essa camisa numa loja super barata aqui na Malásia e ela é masculina. Enfim, eu amo esse look porque ele é confortável, ele molda totalmente a proposta da calça. Vocês viram quantos looks a gente consegue montar? Boné é super tendência também falando. Coloquei um chinelo, mas podia, poderia ser uma rasteirinha. Esse também é um look super fácil de montar, que é um look básico, você pode estar usando um moletom, uma jaqueta de esporte, essas cortaventos, coloquei minha bota e também um look bem preguiçoso, mas não deixa de ser cheio de estilo. Esse é um look clássico, fina, finíssima, em tons de nude, uma sandália nude nesse look ia fazer toda a diferença, porém eu não tenho e eu não sei porque eu ainda não tenho, mas eu vou estar mostrando pra vocês nas dicas já já um look, que vai ser esse o primeiro que eu vou estar mostrando agora, que ele é todo em tons de nude. Eu acho que também a calça mom em nude fica lindo, eu acho super fácil de combinar, então pra dar uma alongada blusa nude, sapato nude eu acho que fica lindo. A segunda dica é a calça mom em preto, ela deixa mais social, mais formal, mas também pra você que tem dificuldade de combinar, ela fica linda. A terceira dica é usar sempre uma terceira peça, um blazer, uma jaqueta um parká, isso também disfarça um pouquinho o quadril e deixa o look mais estiloso. E e umas referências fashion pra vocês, gente, estão usando essa calça larga com bota cowboy por dentro. Eu fico passada, mas fica lindo. Gente, muito obrigada pra quem chegou até aqui. Espero que vocês tenham gostado, tenham se divertido, eu tenho inspirado vocês. Se isso tem ajudado de alguma forma, por favor, me contem. Um super beijo, muito obrigada. Deixa o seu like, se inscreva no meu canal e vocês já sabem, né? A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!